വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിഷ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഫിഷ് മോളി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെയ്മീൻ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ലുബീസ് കിച്ചൺ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ഈ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കണം ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഫിഷ് മോളി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ഫിഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ കിങ് ഫിഷ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ലെമണും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ജ്യൂസുള്ള നാരങ്ങയാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടുകൊടുക്കണം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പേപ്പർ പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ മീനിലൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കുന്നത് വരെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഇതാ ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കണം ഇതൊരു ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ചൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് മീൻ ഓരോന്നായിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഇതിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു നാലഞ്ച് പീസ് ഇട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഒരു നോർമൽ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം സാധാരണ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാടൊന്നും കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയാലും നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഇതെടുത്ത് മാറ്റാം പൊടിയാതെ നമുക്ക് പതുക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇത് കറിയിൽ കിടന്ന് ബാക്കി കുക്ക് ആയിക്കോളും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഫിഷ് മോളി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുഴിയുള്ള പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ബാക്കി ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ ഓയിലിൽ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിലും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം രണ്ട് വലിയ കഷ്ണം പട്ട കറുകപ്പട്ട അതുപോലെ നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇതിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു ആറ് പച്ചമുളക് ചേർത്തത് നടുകെ കീറി ഇട്ടിരിക്കുവാണ് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി പിടിപ്പിക്കണം ഇതിലേക്ക് സവാള ഒന്ന് വാടി വരണം അതുവരെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ പുളി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല സാധാരണ ഫിഷിൽ ചേർക്കുന്ന പോലെ അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് നാരങ്ങയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാരങ്ങയുടെ ആ ഒരു പുളിപ്പിലാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ടൊമാറ്റോയും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നാരങ്ങയുടെയും ആ ടൊമാറ്റോയുടെയും കൂടി ആ ഒരു പുളി ഈ മീൻ ഈ മീൻ കറിയിൽ ഉണ്ടാവും ഇനി സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ആ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ
മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതാണിത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് അത് അരിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങയുടെ ഫുൾ പാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാം തേങ്ങാപ്പാലും ചേർത്ത് ഈ ഈ തേങ്ങാപ്പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫിഷ് ഇടുമ്പോൾ അതൊന്ന് പൊടിയാതെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കിയാൽ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആ പാത്രം എടുത്ത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുലുക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഞാൻ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ ചേർക്കണം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തക്കാളിയാണ് രണ്ട് തക്കാളി ഇതുപോലെ കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ കീറിയെടുത്തതാണ് തക്കാളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇളക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് പാത്രം ഒന്ന് എടുത്തൊന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് നേരം കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തക്കാളി ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കിടന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് ഇറക്കാറാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നല്ല ഒരു മണമൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഷ് മോളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലുബീസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു